October November 2010 paper 1 variant 2 and uh, the question number is 8 a moving body undergoes uniform acceleration while traveling in a straight line between points x y and z the distance x y and y z are both 40 meter the time to travel from x to y is 12 second and from y to z is 6 second what is the acceleration of the body <coughs> ji so start karte hain we have three points x y and z from x to y aapka hai 40 meter aur time hai 12 second aur y to z again 40 meter aur time is 6 second iska matlab body ne jo hai slow se wo fast hui hai means it has an acceleration aur question ke andar jo given hai कि यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है यानी कि एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट होती है तो मेरे पास हमारे पास जो इक्वेशन है वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक वी इक्वल्स यू प्लस ए टी टू ए एफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी डोंट नो दाइनल लॉस एज आपको सिर्फ डिस्टेंस पता है और टाइम पता है राइट right? सो so, हम जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई कंसिडरिंग एट पॉइंट एक्स बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो यू है इनिशियल स्पीड तो सबसे पहले हम मोशन कंसिडर करेंगे फ्रॉम एक्स टू जेड एक्स टू जेड में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है टोटल टाइम जो है वो है ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन और टोटल डिस्टेंस इज 40 प्लस फोर्टी दैट इज 80. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विल बी कन्वर्ट इन टू ए टी यू टाइम्स एटीन प्लस हाफ ए एटीन स्क्वायर ऑफ एटीन सो इट विल बी एटी प्लस एटीन यू प्लस वन सिक्सटी टू ए और उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं वी विल गेट फोर्टी प्लस नाइन यू प्लस एटी वन ए अब कंसिडर करेंगे मोशन एक्स से वाई के लिए एक तो हमने पूरा जर्नी का कंप्लीट कर दिया क्योंकि जो पूरी जर्नी में जो इनिशियल स्पीड है वो सेम रहेगी राइट हमें असल में बहुत सारी चीजें अननोन थी तो हमें आ, हमारी मैथ्स कहती है कि हम दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल्स को दो अननोन्स को हम हम हैंडल कर सकते हैं तो हमारे पास इनिशियल स्पीड यहाँ पर नहीं है फाइनल स्पीड नहीं थी एक्सप्रेशन हमें मालूम करना था तो हमारे पास इस इक्वेशन में चूंकि इनिशियल स्पीड ही रिक्वायर्ड होती है तो मैंने ये इक्वेशन यूज की फिर हमने मोशन पे आए एक्स टू वाई पे एक्स टू वाई द डिस्टेंस इज 40, द टाइम इज 12 सेकेंड राइट सो द इक्वेशन विल कन्वर्ट एज 40 इक्वल्स 12 यू प्लस सेवेंटी टू ए सिंप्लीफाइंग इट इट विल बिकम टेन प्लस थ्री यू प्लस एटीन अब ये जो इक्वेशन है और हमारी जो इक्वेशन वन है अगर मैं यू को एलिमिनेट करने जाऊं तो आई मस्ट इट शुड बी एज नाइन यू राइट बोथ इन बोथ इक्वेशन द वैल्यू ऑफ यू शुड बी द सेम सो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम थ्री टेन इक्वल थर्टी एंड दिस विल बिकम नाइन यू एंड एटीन ए बिकम फिफ्टी फोर so we will get the second equation 30 equals 9u plus 54a now all we need to do is to subtract equation 2 and equation 1 right 40 equals 9u plus 81 30 plus 9u plus 54 reducing it to ye jo 9u hai ye cancel out ho jayega so this will become 10 equals 27a So a will become 10 divided by 27.416. अब ये 0.116 अगर हम ऊपर आके लिखते हैं अपने ऑप्शंस में तो it is not available. 0.416 rounding off it will become 0.42. For 0.4 जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ये देखते हैं कि किस ऑप्शन के नजदीक हमारा आंसर है 
सो ये तो डी तो हो नहीं सकता बहुत दूर है पॉइंट भी बहुत दूर है हमारे पास बी ऑप्शन में पॉइंट फोर नाइन है और वी हैव पॉइंट फोर टू सो इट विल अप्रोक्सीमेटली पॉइंट जीरो सेवन का डिफरेंस है लेकिन जब मैं पॉइंट थ्री सेवन पर देखता हूँ तो पॉइंट फोर टू माइनस पॉइंट थ्री सेवन इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ पॉइंट जीरो फाइव सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ऑप्शन ए के ज्यादा नजदीक है इट इज मार्क्स मस्ट क्लोज वेरी मच क्लोजर टू ऑप्शन ए सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर